వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టీ షార్ట్ నేను మీ ఫనీశ్వర్ సార్ మనం బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ గురించి చూస్తున్నాం మరి రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క దాన్ని చూసాం ఇక బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో చూసినట్లయితే ఆర్బీఐ విధుల గురించి చూస్తున్నాం దాంట్లో సమాచారాన్ని సేకరించడం మరియు ముద్రించడం అన్నటువంటిది కూడా ఆర్బీఐ యొక్క ప్రధాన విధి అది ఏ విధంగా చూ ఉందో చూద్దాం ఇక సమాచారాన్ని సేకరించడం ముద్రించడం అన్నటువంటి విషయాల్లో చూసినట్లయితే అభివృద్ధి పదమైనటువంటి అంటే అభివృద్ధికి ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ అభివృద్ధి పరమైనటువంటి విధులు ప్రోత్సాహక విధులు లేదా ఆధునిక విధులు అన్నటువంటివి ఆర్బీఐ అన్నటువంటిది నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది సో మరి ఈ ఆర్బీఐ నిర్వహించినటువంటి దాని ప్రకారం చూసినట్లయితే వ్యవసాయ అభివృద్ధికి చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో వ్యవసాయ అభివృద్ధి కొరకు ఆర్బీఐ కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేసింది కొన్ని ఆ యాక్టివిటీస్ ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ రీఫైనాన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనేటువంటి దాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది దాన్నే మనం ఏఆర్డిసి అంటున్నాం సో ఏఆర్డిసి ఈ ఏఆర్డిసి అంటే ఏంటయ్యా అంటే అగ్రికల్చర్ రీఫైనాన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఈ అగ్రికల్చర్ రీఫైనాన్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనేటువంటి దాన్ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారయ్యా అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో ఏర్పాటు చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఎందులో భాగంగా ఏర్పాటు చేశారయ్యా అంటే వ్యవసాయ అభివృద్ధిలో భాగంగా ఏర్పాటు చేశారు అసలు వ్యవసాయ అభివృద్ధిలో భాగంగా ఆర్బీఐ ఎందుకు ఏర్పాటు చేస్తుందయ్యా అంటే ఆర్బీఐకి ఉండేటువంటి అభివృద్ధి పరమైనటువంటి విధులు లేదా ప్రోత్సాహక విధుల్లో భాగంగా దీన్ని అగ్రికల్చర్ రీఫైనాన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అగ్రికల్చర్ రీఫైనాన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనేటువంటి కార్పొరేషన్ను ఏర్పాటు చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది దీన్నే మనం ఏఆర్డిసి అన్నటువంటి దానిగా పేర్కొంటున్నాం స్థాపించారు ఈ ఏఆర్డిసి వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధిలోకి సాధించాల్సినటువంటి వాటిని సూచించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ఇక దీంట్లో భాగంగానే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో వ్యవసాయ అభివృద్ధికై సో జూలై పన్నెండవ తేదీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు జూలై పన్నెండవ తేదీన నాబార్డ్ అనేటువంటి ఒక బ్యాంకును ఏర్పాటు చేసింది సో నాబార్డ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అంటారు నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఇది గ్రామీణ అభివృద్ధికి అదేవిధంగా వ్యవసాయ అభివృద్ధికి సూచించినటువంటి ఒక బ్యాంక్ ఇది ఒక రీఫైనాన్సింగ్ సంస్థ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు జూలై పన్నెండున ఆర్బీఐ ఈ నాబార్డ్ అనేటువంటి వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం అన్నటువంటి జరిగింది మరి ఈ నాబార్డు వ్యవస్థ ప్రత్యేకించి దీని ద్వారా ఏం చేస్తారయ్యా అంటే వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి రుణాలను అదేవిధంగా గ్రామీణ రంగానికి సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధిని ప్రేరేపించే లక్ష్యంతో ప్రారంభించారు అంటే ఈ బ్యాంకు ద్వారా ఈ నాబార్డ్ అనేటువంటి బ్యాంకు ద్వారా వ్యవసాయ రుణాలే కాకుండా గ్రామీణ అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి రుణాలను కూడా అందించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుందని ఈ బ్యాంక్ పేర్కొంటుంది సో అంటే వ్యవసాయము మరియు గ్రామీణ అభివృద్ధి సంబంధించినటువంటి రుణాలు ఇక వ్యవసాయం చూసినట్లయితే వ్యవసాయ గ్రామీణ అభివృద్ధికి చూసినట్లయితే ఈ నాబార్డుని అపెక్స్ సంస్థ అంటారు అపెక్స్ బాడీ అంటే అన్నిటికన్నా పెద్దది అని అంటే అత్యున్నతమైనది అని లేదా పెద్దది అయినటువంటి అర్థంతో అపెక్స్ వస్తుంటుంది ఇక దేశంలో వ్యవసాయ రుణాలు అందించేటువంటి వ్యవస్థలలో గ్రామీణ అభివృద్ధి వ్యవస్థలో చూసినట్లయితే నాబార్డుని సర్వోన్నతమైనది లేదా ఉన్నతమైనది లేదా అన్నిటికన్నా పెద్దది లేదా అపెక్స్ బాడీ అని పిలుస్తారు ఈ అపెక్స్ బాడీ ఏంటయ్యా అంటే నాబార్డ్ అంటున్నారు సో నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ మరి సో వ్యవసాయదారుల కొరకు వ్యవసాయ అభివృద్ధి కొరకు గ్రామీణ అభివృద్ధి కొరకు అయితే నాబార్డ్ అనేటువంటి సంస్థను ఏర్పాటు చేసింది మరి అదేవిధంగా పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి ఏమైనా చేస్తుందా సో ఆర్బీఐ పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి ఏమైనా చేస్తుందా అంటే షో ఎస్ చేస్తుంది పారిశ్రామిక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఆర్బీఐ కొన్ని సంస్థలను ప్రారంభిస్తుందండి ప్రత్యేకంగా రుణాలు అందించేటువంటి బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో సంబంధించినటువంటి సంస్థలను ప్రారంభిస్తుంది ఉదాహరణకు ఐడిబిఐ ఇండస్ట్రియల్ సో డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అంటున్నారు ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
ఇది పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయడం కొరకు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటిది పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కొరకు ఏర్పాటు చేయబడింది కానీ దీన్ని ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు ఐడిబిఐని ఐడిబిఐని ఏర్పాటు చేసినటువంటి వారు పారిశ్ సో ఆర్బిఐ వారు ఆర్బిఐ అనుమతితోనే ఐడిబిఐ అనేటువంటి బ్యాంక్ ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా ఏర్పడినటువంటిది ఇంకొకటే ఐఎఫ్సిఐ ఐఎఫ్సిఐ సో ఇండస్ట్రియల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటున్నారు దీన్ని ఇండస్ట్రియల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటున్నారు ఇది కూడా ఆర్బీఐ ఏర్పాటు చేస్తుంది ఇది కూడా పరిశ్రమలకు సంబంధించినటువంటి రుణాలకు సంబంధించినటువంటిదే దీని తర్వాత చూసినట్లయితే ఐఎఫ్ఎఫ్సి అంటున్నారు సో ఎఫ్ఎఫ్సి సో ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్కి సంబంధించి ఇక ఐడిబిఐని పారిశ్రామిక రంగంలో అపెక్స్ సంస్థగా పేర్కొంటారు ఈ ఐడిబిఐ ఏదైతే ఉందో అంటే ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నటువంటిది ఈ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నటువంటిది చూసినట్లయితే పారిశ్రామిక రంగంలో అపెక్స్ సంస్థగా మనకు పిలువబడుతుంది అపెక్స్ సంస్థగా మనం ఈ ఆర్బిఐకి సంబంధించిన అంటే ఆర్బిఐ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఐడిబిఎల్ని సో ఇండస్ట్రియల్ పారిశ్రామిక లోనులు ఇవ్వడంలో పరిశ్రమలకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో చూసినట్లయితే పారిశ్రామిక విషయాల్లో చూసినట్లయితే ఐడిబిఐ అనేటువంటిది ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నటువంటిది శిఖరాగ్ర సంస్థగా పనిచేస్తుంది అంటే అపెక్స్ బాడీగా పనిచేస్తుంది అని మనం చెప్పడం జరిగింది ఇకపోతే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో యూటీఐ ప్రారంభించడానికి సో ఎంతో కృషి చేసింది యూటీఐ అనేటువంటి దాన్ని అరవై నాలుగులోనే ప్రారంభించాలని భారతదేశం యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటున్నారు ఈ యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ సో యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ యూటీఐ యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటి దాన్ని సిక్స్టీ ఫోర్లోనే ప్రారంభించడానికి కృషి చేసింది అదేవిధంగా బిల్ మార్కెట్ స్ట్రీమ్ అన్నటువంటి దాన్ని యాభై రెండులోనే ప్రారంభించడం అన్నటువంటిది జరిగింది బిల్ మార్కెటింగ్ స్ట్రీమ్ స్కీమ్ అని ఇక ద్రవ్య మార్కెట్ని అభివృద్ధిపరిచి పరపతిని పెంపొందించేందుకు ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయి వీటిని వీటిని కూడా ఆర్బీఐఏ తన యొక్క విధుల్లో భాగంగానే ఏర్పాటు చేసింది ఇకపోతే ఆర్బీఐ గృహ రంగానికి అంటే గ్రామీణ అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను పక్కన పెడితే గ్రామీణ గృహ రంగాలు అంటే గృహ వసతి కల్పించడానికి గృహ రంగాలకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో చూసినట్లయితే ఈ అభివృద్ధి కోసం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఎన్హెచ్బి సో నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్ అంటున్నారు జాతీయ గృహ నిర్మాణ బ్యాంక్ అంటున్నారు ఈ ఎన్హెచ్ఎస్బిలే ఇల్లు కట్టుకోవడానికి రుణ సదుపాయాన్ని అందిస్తుంది సో ఎవరైనా ఇల్లు కట్టుకుంటారంటే ఆ ఇల్లు కట్టుకోవడానికి లోన్స్ ఇచ్చి ఆ లోన్స్కు సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నింటినీ చూడ్డానికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలోనే ఆర్బిఐ ఎన్హెచ్బిని ఏర్పాటు చేసింది ఈ ఎన్హెచ్బిని ఎవరు ఏర్పాటు చేశారయ్యా ఆర్బిఐ ఏర్పాటు చేసింది ఎందుకు ఏర్పాటు చేసింది గృహరంగ అభివృద్ధి కొరకు ఏర్పాటు చేసింది దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఏం జరిగిందయ్యా అంటే గృహాలు నిర్మించుకునేటువంటి వారికి లోన్ సదుపాయం అన్నటువంటిది కలిగింది ఇక చూసినట్లయితే డిపాజిటర్లకు భద్రత పెంచడం అన్నటువంటిది కూడా ఆర్బి ఆర్బిఐ యొక్క ప్రథమ కర్తవ్యం సో డిపాజిటర్లకు భద్రతను పెంచడం అన్నటువంటిది కూడా ఆర్బిఐ యొక్క డ్యూటీ సో మనం ఏమంటున్నామంటే డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నటువంటి దాన్ని ఏర్పాటు చేసింది అంటే ఎవరైనా డబ్బు దాచుకోవాలి డిపాజిట్లు చేస్తే వారి యొక్క డిపాజిట్లను భర్త భద్రపరచాలని డిఐసిఐ అనేటువంటి పేరుతో డిఐసిఐ అనేటువంటి పేరుతో అంటే డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నటువంటి దాన్ని ఆర్బిఐ ఏర్పాటు చేసింది ఎవరు ఏర్పాటు చేశారయ్యా అంటే ఆర్బిఐ అన్నటువంటిది ఏర్పాటు చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఈ ఆర్బిఐ ఏర్పాటు చేసింది ఏంటంటే డిపాజిటర్లకు భద్రత కల్పించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో సో డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నటువంటి దాన్ని ఏ సంవత్సరంలో తీసుకొచ్చిందయ్యా అంటే దీనిని పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండో సంవత్సరంలో తీసుకురావడం అన్నటువంటిది జరిగింది సో డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నటువంటి దాన్ని సో డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నటువంటి దాన్ని ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారయ్యా అంటే మనం చూసినట్లయితే నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలోనే తీసుకురావడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఇకపోతే 
పొదుపును సమీకరించటకు మరియు బ్యాంకులను విస్తరించటకు కూడా ఆర్బీఐకి అధికారం కలదు అంటే వివిధ బ్యాంకుల దగ్గర ఉండేటువంటి పొదుపును అంటే ఏదైతే సేవింగ్స్ ఉన్నాయో దాన్ని సమీకరించేటువంటి హక్కు మరియు ఆ పొదుపులను ఇతర బ్యాంకులకు ఎవరికైనా విస్తరింప చేయాలి ఆ విస్తరించటకు కూడా ఆర్బీఐకి హక్కు కలదు అంటున్నారు ఇక ఆర్బీఐ ద్రవ్య విధానం లేదా పరపతి విధానం అనేటువంటి దాన్ని చూస్తున్నాం ఇక ఆర్బీఐ యొక్క ద్రవ్య విధానాన్ని పరపతి విధానము అంటున్నారు సో ఈ ఆర్బీఐ ద్రవ్య విధానం యొక్క పరపతి విధానాన్ని చూసినట్లయితే ఆర్బీఐ నియంత్రణ చేసేటువంటిది ఏముంది ఈ నియంత్రణ లేదా ద్రవ్య విధాన సాధనాలు ఉన్నాయి ఆ సాధనాల గురించి తెలుసుకుందాం ఆల్రెడీ నేను కొన్ని చెప్పాను మిగతా సాధనాల గురించి తెలుసుకుందాం ఇక ఆర్బీఐ యొక్క ద్రవ్య విధానాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉత్పత్తి ఉద్యోగిత ధరల స్థాయిలను ద్రవ్య సప్లై ప్రభావితం చేస్తుంది ఎప్పుడైనా కానీ ద్రవ్య సప్లై అన్నటువంటిది పెరిగితేనే సో మార్కెట్లో పర్చేసింగ్ పవర్ ప్రయారిటీ అనేటువంటిది పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే పిపిపి అంటున్నామంటే పర్చేసింగ్ పవర్ ప్రయారిటీ దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం కొనుగోలు శక్తి మనం ఏమంటున్నామయ్య అంటే దీనినే కొనుగోలు శక్తి అంటున్నాం అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో చూసినట్లయితే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉద్యోగిత ధరల స్థాయిలను ద్రవ్య సప్లై ప్రభావితం చేస్తుంది అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో చూసినట్లయితే ద్రవ్య సప్లై అనేటువంటిది పెరిగితే వీటి మీద ప్రభావం ఉంటుంది ఉత్పత్తి మీద ఉద్యోగిత మీద ధరల స్థాయి మీద ప్రభావం ఉంటుంది ఎలా ఉంటుందంటే వ్యక్తులకు కొనుగోలు శక్తి పెరిగింది అనుకుందాం పిపిపి అని రాస్తే సో పర్చేసింగ్ పవర్ ప్రయారిటీ అంటారు కొనుగోలు శక్తి పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ద్రవ్య సప్లై ఎక్కువగా ఉంది అని అర్థం ద్రవ్య సప్లై ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడే వ్యక్తుల దగ్గర కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుంది కొనుగోలు శక్తి ఎప్పుడైతే పెరుగుతూ ఉందో ద్రవ్యం రేటు ధరలు పెరుగుతాయి సో కొనుగోలు శక్తి పెరిగితే ధరలు ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతాయి సో ధరలు ఎప్పుడైతే పెరుగుతున్నాయంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఉత్పత్తి తగ్గింది అని సాధారణంగా ఉత్పత్తి తగ్గినప్పుడే ధరలు పెరుగుతాయి సో ధరలు పెరుగుతున్నాయి అంటే ఇలాంటప్పుడు ఉద్యోగిత మీద దాని యొక్క ధరల మీద దీని యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది అంటే అందరికీ ద్రవ్య సప్లై పెరిగి అందరి దగ్గర డబ్బు ఎక్కువగా ఉంటే సో అందరి దగ్గర కొనుగోలు శక్తి ఎక్కువగా ఉందన్నప్పుడు ఏం చేస్తాయి కొనుగోలు శక్తి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అందరు కూడా ఎంత మొత్తాన్ని అయినా ధరగా విచ్చించి కొనుక్కోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అందరి దగ్గర డబ్బు ఉంది కాబట్టి ఒక వస్తువు పది రూపాయలు ఉందనుకుందాం లేదా యాభై రూపాయలు ఉందనుకుందాం ఒక వస్తువు ఈ యాభై రూపాయలు పెట్టడానికి అందరూ సిద్ధంగా ఉంటారు అంటే కొనుగోలు శక్తి పెట్టడానికి ఇప్పుడు పది మంది ఉన్నారు పది మందికి కూడా సో కొనుగోలు శక్తి అధికంగా ఉంది కాబట్టి వారందరూ కూడా యాభై రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కునేటువంటి కెపాసిటీ కలిగి ఉంటారు అప్పుడు ఏమైతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ మంది ఆ వస్తువు కావాలనుకోవడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఎక్కువ మంది ఆ వస్తువు కావాలనుకుంటారో ఆ వస్తువుకు డిమాండ్ అన్నటువంటిది పెరుగుతుంది ఆ వస్తువుకి ఎప్పుడైతే డిమాండ్ పెరుగుతుందో ధరలు ఖచ్చితంగా పెరుగుతాయి డిమాండ్ పెరిగితే డిమాండ్ పెరిగితే ధరలు పెరుగును సో ఎప్పుడైతే పర్చే పవర్ పర్చేసింగ్ పవర్ ప్రయారిటీ పెరుగుతాయి ఇవన్నీ పెరుగుతూ వస్తున్నాయి అందుకే ద్రవ్య సప్లై అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉత్పత్తిని ఉద్యోగితను మరియు ధరల స్థాయిని నిర్ణయిస్తుంటుంది ఒకవేళ ద్రవ్యం యొక్క సప్లై తగ్గిపోయింది అనుకుందాం అంటే డబ్బు నా దగ్గర లేదు పర్చేసింగ్ పవర్ ప్రయారిటీ కొనుగోలు శక్తి తగ్గింది కొనుగోలు శక్తి తగ్గితే వస్తువులు నేను కొనుక్కోలేను డబ్బులు ఉండవు కాబట్టి వస్తువుల ధరలు కూడా తగ్గుతాయి ఆటోమేటిక్గా డిమాండ్ అన్నటువంటిది తగ్గుతుంది సో డిమాండ్ అన్నటువంటి తగ్గితే ధరలు ఖచ్చితంగా తగ్గుతాయి ఈ ద్రవ్య సప్లై అన్నటువంటిది ఖచ్చితంగా వాటి మీద ధరల మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది ధరలు అనేటువంటి ఉత్పత్తి మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి ఉత్పత్తి ఉద్యోగిత మీద ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇక వీటిలో మార్పుల వల్ల చూసినట్లయితే అంటే ఈ ఉద్యోగిత విషయంలో కానీ ధరల విషయంలో కానీ ఉత్పత్తి విషయంలో కానీ వచ్చేటువంటి మార్పుల వలన ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఊహించినటువంటి పరిణామాలు జరుగుతాయి సో అవాంఛనీయమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడి ద్రవ్య సప్లైలో మార్పులు చేసి పరిస్థితిని చక్కదిద్దేటువంటి విధానాన్ని ద్రవ్య విధానం అంటారండి ఇది ద్రవ్య విధానం అంటే ఏంటంటే అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ధరలు పెరగచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో ధరలు తగ్గొచ్చు 
ధరలు పెరగడాన్ని అంటే మనము ద్రవ్యం చాప్టర్లోనే చూసాం మళ్ళీ ఒకసారి నేను మీకు రివైజ్ చేస్తున్నా సో నిరంతరము ధరలు పెరుగుతూ ఉండేటువంటి స్థితిని ద్రవ్యోల్బణము అంటారు నిరంతరం ధరలు తగ్గేటువంటి స్థితిని ప్రతి ద్రవ్యోల్బణము అంటారు ఈ రెండు సందర్భంలో కూడా ఆర్బీఐ సో ప్రతి ద్రవ్యోల్బణము ఈ రెండు సందర్భాల్లో కూడా ఆర్బీఐ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి సో విధానాలు ఏ విధంగా ద్రవ్య సప్లై అనేటువంటి దాన్ని నియంత్రించడం ద్వారా కొన్నిసార్లు ద్రవ్య సప్లైని పెంచుతుంది మరి కొన్నిసార్లు ద్రవ్య సప్లైని తగ్గిస్తుంది ఈ సందర్భాలలో చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ని ఆర్బీఐ యొక్క ద్రవ్య విధానము అంటాం అంటే ఓపెన్ మార్కెట్లో ధరలు నాలుగు స్థాయి లోపల టూ టు ఫోర్ పర్సంటేజ్ పెరిగాయి అనుకుందాం ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థకు మంచిది రెండు నుంచి నాలుగు శాతం ధరలు పెరగడం అన్నటువంటిది ఆర్థిక వ్యవస్థకు మంచిది అలాంటప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎలాంటి మార్పులు రావు ఒకవేళ టూ టు ఫోర్ సిక్స్ పర్సంటేజ్ పెరిగింది అనుకో ఫోర్ నుంచి సిక్స్కి కొంత ఆర్బీఐ పాలసీల్లో మార్పులు రావాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ రెండంచెలకు పెరిగిందనుకో ద్రవ్యోల్బణం అన్నటువంటిది సంభవిస్తుంది ద్రవ్యోల్బణ రకాలు చూసేటప్పుడు మనం చూసాము ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటుంది ఈ ద్రవ్యోల్బణం చెప్పేటప్పుడు మరి ఆర్బీఐ ద్రవ్యాన్ని ఎలా నియంత్రిస్తుంది అన్నటువంటిది చూసాము ఖచ్చితంగా ధరలు పెరిగినప్పుడు కానీ ధరలు తగ్గినప్పుడు కానీ ఆర్బీఐ ఓపెన్ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఆర్బీఐ ఓపెన్ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఆ సచ్చు ఆ సిచ్యువేషన్ ఆ ధరలను నియంత్రించేటువంటి విధానాన్ని ఆర్బీఐ యొక్క ద్రవ్య విధానము అంటారు అంటే పెరిగినటువంటి ధరలను లేదా తగ్గినటువంటి ధరలను యథాస్థితికి పూర్వస్థితికి తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత ఆర్బీఐ మీద ఉంది అందుకోసం ఆర్బీఐ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ని మనం ఏమని చెప్తున్నాం ద్రవ్య విధానము అంటున్నారు సో ఈ ద్రవ్య విధానాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఆర్బీఐ ఎంటర్ అయ్యి ఏదైనా చేస్తే ద్రవ్య విధానం అంటున్నారు ప్రభుత్వం ఎంటర్ అయితే ఫిజికల్ పాలసీ అంటారు ఇదే మ్యాటర్లోనే గవర్నమెంట్ ఎంటర్ అయ్యి చేస్తే ఫిజికల్ పాలసీ అంటున్నారు ఇక ఆర్బీఐ ద్రవ్య విధానం యొక్క లక్ష్యాలను మనం చూద్దాం అంటే ఆర్బీఐ ద్రవ్య విధానంలో ఎలాంటి లక్ష్యాలు ఉన్నాయి అన్నటువంటి దాన్ని చూసినట్లయితే ఆర్థిక అభివృద్ధిని వేగవంతం చేస్తుంది అసలు ఆర్బీఐ ద్రవ్య విధానాన్ని ఎందుకు చేస్తుందంటే మొట్టమొదటిది ఏంటంటే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పురోగతి వేగంగా ఉండడానికి అంటే ఆర్థిక వృద్ధి వేగంగా జరగాలి అంటే ప్రజలలో ఉండేటువంటి ధరలు పెరగడాన్ని కానీ ధరలు తగ్గడానికి కానీ వస్తువులను అమ్మడానికి కానీ ఆర్బీఐ నియంత్రించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అలా ఆర్బీఐ నియంత్రించేటువంటి విధానాలే ద్రవ్య విధానాలు అనబడతాయి ఈ ద్రవ్య విధానాల యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటయ్యా అంటే ఆర్థిక అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయాలి ఆర్థిక అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయాలి ధరల స్థాయిని స్థిరీకరించడం ద్వారా వ్యాపార చక్రాలను నివారించడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ధరల యొక్క స్థాయిని కంట్రోల్ చేసామో స్థిరీకరించగలిగినామంటే ఆటోమేటిక్గా వ్యాపార చక్రం వ్యాపార చక్రంలో మనం చాలాసార్లు చూసాం అప్ అండ్ డౌన్స్ అన్నటువంటివి ఉంటాయి సో భూమి అనేటువంటిది ఉంటుంది వ్యాపార చక్రాలు నిరంతరం కూడా దేని మీద ఉంటాయి అంటే మూలధనం ఉత్పత్తి సో లాభాలు సో ఇవి లేనిదే వ్యాపార చక్రాలు అని అంటే ఇవన్నీ కూడా చూసినట్లయితే ఉత్పత్తి ఉండాలి మూలధనం ఉండాలి తర్వాత మనం చూసినట్లయితే ఈ ప్రాఫిట్స్ ఉండి ఇవన్నీ కూడా వ్యాపార చక్రంలో ప్రతి వ్యాపారంలో కూడా మూలధనం ఉంటుంది సో మూలధనం తర్వాత ఉత్పత్తి జరగాల ఉత్పత్తి జరిగిన తర్వాత దాన్ని మనం ఎంతో కొంత అమ్ముకోవడానికి చూడాలి ఇలా ఇవైతే ఏవైతే చక్రంలో ఉంటున్నాయో ఈ చక్రం ఉన్న అనే దీన్ని వేగవంతం చేస్తేనే ఆర్థిక వ్యవస్థ అన్నటువంటిది ముందుకు పోతుంది కాబట్టి ధరలను స్థిరీకరించి వ్యాపార చక్రాలను నివారించి దాన్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకొని అంటే ఎక్కువగా పోకుండా ధరలు తక్కువగా పోకుండా ధరలు ధరలు ఎంత అయితే మేరకు అవసరమో అంత వేరకి ఉండేటట్లుగా చూడడం అన్నటువంటిది ఆర్బీఐ యొక్క ప్రధాన ద్రవ్య విధాన లక్షణంగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఇక మూడో దాన్ని చూసినట్లయితే మారకపు రేటును స్థిరంగా కాపాడడానికి సో ఎప్పుడైతే మారక రేటు స్థిరంగా ఉండటట్లేదో ఆర్థిక వ్యవస్థలో అల్లకొల్లోళ్ళ పరిస్థితులు వస్తాయి అంటే రూపాయి విలువ ఎప్పుడు కూడా స్థిరంగా రూపాయినే ఉండాలి రూపాయి విలువ పెరగడమో తగ్గడమో మాట్లా జరిగితే ఆర్థిక వ్యవస్థకు అది మంచిది కాదు కాబట్టి ఎల్ల వేళల మారప మారకపు రేటు ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్థి స్థిరత్వాన్ని కాపాడు కాపాడడం ద్వారానే 
చెల్లింపు శేషంతో సమతుల్యాన్ని సాధించడం అన్నటువంటిది ఆర్థిక విధానాల అంటే ఆర్బీఐ యొక్క మోనటరీ పాలసీ యొక్క లక్ష్యంగా మనం చెప్తున్నాం సో ఆర్బీఐ మోనటరీ పాలసీ ఏదైతే ఉందో ఆ మోనటరీ పాలసీ మనం ఏం చెప్తున్నామంటే దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ దాని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే మారకపు రేటును స్థిరత్వాన్ని కాపాడడం అలా మారక రేటు స్థిరత్వాన్ని కాపాడడం కాపాడడం ద్వారా చెల్లింపు శేషంతో సమతుల్యాన్ని సాధించడానికి సాధ్యపడుతుంది చెల్లింపు శేషంతో సమతుల్యాన్ని సాధించడానికి సాధ్యపడుతుంది ఇక చూసినట్లయితే సంపూర్ణ ఉద్యోగితను సాధించడం సో సంపూర్ణ ఉద్యోగితను సాధించడం అన్నటువంటిది లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకొని అనేక నిరుద్యోగ నిర్మూలన కార్యక్రమాలను ఆర్బీఐ ద్వారా అంటే ఇతర బ్యాంకుల ద్వారా చేయించినప్పటి కూడా భారతదేశంలో అధికంగా జనాభా ఉండడం వల్ల సంపూర్ణ ఉద్యోగిత కానీ సో పేదరిక నిర్మూలన కానీ ఆశించినటువంటి స్థాయిలో జరగవు అయినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం వారు ఆర్బీఐ ద్వారా సంపూర్ణ ఉద్యోగితను సాధించేటువంటి లక్ష్యాల నిర్ణయించుకొని ద్రవ్య విధానాలను అమలు పరచడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ఇక ద్రవ్య స్థిరత్వం ద్రవ్యము ఎప్పుడు కూడా చేతులు దాటిపోకుండా అస్థిరత్వంగా ఉండకుండా ఖచ్చితంగా స్థిరంగా దాని విలువ దానికి ఉండేటట్లుగా యాక్టివిటీస్ తీసుకోవడమే దీని యొక్క దానికోసమే రెపో 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 రేటు రివర్స్ రెపో రేటు సిఎల్ఆర్ ఎస్ఎస్ఆర్ ఇక రకరకాల ఆరు రకాలైనటువంటి ద్రవ్య విధానాలను సో ఆర్బీఐ అనుసరించడం అన్నటువంటి జరుగుతుంది ఇక చూస్తే ఆదాయ సమాన పంపిణీ వచ్చేటువంటి ఆదాయాలను కూడా సమానంగా పంపిణీ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఆర్బీఐ మీద ఉంది సో ఆర్బీఐ ఆదాయాలను సమానంగా పంపిణీ చేయడం అన్నటువంటిది కూడా చేస్తుంది ఇకపోతే పరపతి లేదా ద్రవ్య విధాన సాధనాలను రెండు రకాలుగా అంటే ఆర్బీఐ పరపతిని నియంత్రిస్తుంది అని తెలుసు దాన్నే ద్రవ్య విధానం అంటున్నామని కూడా తెలుసు అయితే సాధనాలు ఏంటి ఈ ద్రవ్య పరపతిని నిర్ణయించడానికి వాడేటువంటి టైప్ ఏంటి అంటే ఒకటి చూసే పరపతి నియంత్రణ అంటున్నారు రెండవది చూసినట్లయితే గుణాత్మక పరిమాణాత్మక అంటున్నారు మొదటి దాన్ని పరిమాణాత్మక లేదా సాధారణ పరపతి నియంత్రణ అంటున్నారు రెండవది గుణాత్మక లేదా ఎంపిక చేయబడినటువంటి పరపతి నియంత్రణ అంటున్నారు సో పరపతి లేదా ద్రవ్య విధానాల సాధ విధాన సాధనాలు చూస్తే రెండు రకాలు ఉన్నాయి అవి ఏంటయ్యా అంటే పరిమాణాత్మక లేదా సాధారణ పరిమాణాత్మక లేదా సాధారణ పరపతి నియంత్రణ రెండవది చూసినట్లయితే గుణాత్మక లేదా ఎంపిక చేయబడినటువంటి పరపతి నియంత్రణ ఈ ఇవన్నీ కూడా నియంత్రణలు అంటే కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి పరపతిని సో లోన్స్ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి విధానాలు తీసుకుంటున్నారు పరిమాణాత్మక మరియు గుణాత్మక ఇక చూస్తే మొదటిది పరిణామాత్మక లేదా సాధారణ పరపతి నియంత్రణ అంటారండి దీన్ని ఈ పరిమాణాత్మక లేదా సాధారణ పరపతి నియంత్రణ ఎలా ఉందో చూద్దాం పరిమాణాత్మక నియంత్రణ లేదా సాంప్రదాయ కులామానాలు లేదా పరపతి కులామానాలు అంటున్నారు దేశం మొత్తానికి లేదా ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తానికి వర్తింపచేసేటువంటి భావననే పరిమాణాత్మక లేదా పరపతి నియంత్రణ అంటే ఇది ఏ ఒక్క వర్గానికో కాదండి యావత్ భారతదేశానికి భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి అన్ని అంశాలకి ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తానికి వర్తించేటువంటి భావనని మనం ఏమంటున్నాం పరిమాణాత్మక సాధారణ పరపతి నియ పరిమాణాత్మక పరపతి నియంత్రణ అంటున్నాం లేదా సాధారణ పరపతి నియంత్రణ అంటారు లేదా సాంప్రదాయ కులామానాలు అని అంటారు సో దీనిలో వాణిజ్య బ్యాంకులు సృష్టించేటువంటి పరపతి పరిమాణాన్ని ఆర్బీఐ నియంత్రిస్తుంది ఈ పరిమాణాత్మక పరపతి నియంత్రణలో ఏం చేస్తుంది అయ్యా అంటే వాణిజ్య బ్యాంకులు సృష్టించేటువంటి పరపతి పరిమాణాన్ని సో పరిమాణము క్వాంటిటీ ఈ పరిమాణం ఎవరు పరపతి సృష్టిస్తారు అంటే వాణిజ్య బ్యాంకులు సృష్టించే పరపతిని ఆర్బీఐ నియంత్రిస్తుంది అంటే వాణిజ్య బ్యాంకులు ఎంత రుణాలను లోనుగా ఎంత రుణాలను ప్రజలకు అందించాలి ఎంత పరపతి ఆర్థిక పరపతి వాణిజ్య బ్యాంకుల చేత సృష్టించబడాలి అన్నటువంటిది నియంత్రించేటువంటి అధికారం కూడా ఆర్బీఐకి ఉంటుందని ఈ పాయింట్ చెప్తుందండి అంటే వాణిజ్య బ్యాంకులు సృష్టించేటువంటి పరపతి పరిమాణం ఎంత ఉండాలా అన్నటువంటి దాన్ని నిర్ణయించేటువంటి హక్కు ఎవరికి ఉంటుంది అయ్యా అంటే ఆర్బీఐకి ఉంటుంది అంటే సమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్బీఐ అనేటువంటిది ఒక వాణిజ్య బ్యాంక్ అనుకుంటే ఈ వాణిజ్య బ్యాంకు పరపతి ఎంత ఇవ్వాలి 
వాణిజ్య బ్యాంకులన్నీ కూడా తమ తమ పరపతిని ఎంతకు ఇచ్చుకోవచ్చు ఎంతకు ఇవ్వాలి వాళ్ళ లోన్స్ ఎంత అన్నటువంటి దాన్ని కూడా డిసైడ్ చేసేటువంటిది ఆర్బీఐ దీన్నే మనం ఏమంటున్నాము సో బ్లాంకెట్ మెథడ్ అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక ఆర్బీఐ యాక్ట్ నైన్టీన్ సో బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఈ రెండు చట్టాలు మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వీరు వీటి ప్రకారం అంటే ఈ రెండు చట్టాలను అనుసరించి భారతదేశంలో పరపతి నియంత్రణ అన్నటువంటిది జరుగుతుంది అంటే భారతదేశంలో పరపతిని నియంత్రించేటువంటి విషయంలో ఆర్బీఐ సో పరపతి నియంత్రించేటువంటి విషయంలో చూసినట్లయితే ఆర్బీఐ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ అదేవిధంగా చూసినట్లయితే బ్యా బీఆర్ఏ అంటే బీఆర్ఏ అంటే బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ బి ఫర్ బ్యాంక్ ఆర్ ఫర్ రెగ్యులేటింగ్ ఏ ఫర్ యాక్ట్ ఇవి బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ అన్నటువంటిది నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో వచ్చింది ఈ ఫార్టీ నైన్ చట్టాల ప్రకారం పరపతిని నియంత్రించడం అన్నటువంటిది జరుగుతూ ఉంది మరి పరపతి విధానంలో సాధనాలు ఏమి ఉన్నాయి సో ఎలా ఉన్నాయన్నటువంటి దాన్ని చూద్దాం ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం బ్యాంకు రేట్ అంటే ఏంటి రివర్స్ రేట్ అంటే ఏంటి రెపో రేట్ అంటే ఏంటి వాటికి సంబంధించింది పరపతి విధాన సాధనాలు లేదా పరికరాలు అంటారు సో పరపతిని ఎలా మనం చూద్దాం పరపతిని ఎలా డిస్కస్ చేద్దాం పరపతిని ఎలా నిర్ణయిస్తాం పరపతి విధానాల్లో సాధనాలు ఏంటి సో పరపతిని నియంత్రించిన విధానాలు ఏంటి అన్నటువంటి దాన్ని మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చూద్దాం ఈ ఎపిసోడ్లో మనం చూసినట్లయితే ఇంతవరకు మనం ఏం నేర్చుకున్నామయ్యా అన్నటువంటి దాన్ని ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే సమాచారాన్ని సేకరించడం ద్వారా సమాచారాన్ని సేకరించడం మరియు ముద్రించడం అన్నటువంటి ఆర్బి ఆర్బిఐ యొక్క ప్రధాన డ్యూటీలో అభివృద్ధిపరమైనటువంటి విధులు లేదా ప్రోత్సాహక విధులు లేదా ఆధునిక విధులు అన్నటువంటి విధులు ఆర్బీఐ కలిగి ఉందండి అందులో భాగంగానే వ్యవసాయ అభివృద్ధి అన్నటువంటి దాన్ని చేస్తుంది ఆ వ్యవసాయ అభివృద్ధిలో కోరకే ఏఆర్డిసి అన్నటువంటి సంస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అసలు ఈ ఏఆర్డిసి అనేటువంటిది ఏంటయ్యా అంటే అగ్రికల్చర్ రీఫైనాన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అగ్రికల్చర్ రీఫైనాన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అన్నటువంటి దాన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేసింది పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో దీన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు ఆర్బీఐ ఏర్పాటు చేసింది ఎందుకే చే ఎందుకు ఏర్పాటు చేసింది వ్యవసాయ అభివృద్ధికి ఏర్పాటు చేయడం అన్నటువంటి జరుగుతుంది సో ఇక దాని తర్వాత చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు జూలై పన్నెండున ఆర్బీఐ నాబార్డ్ అనేటువంటి సంస్థను ఏర్పాటు చేసింది ఈ నాబార్డ్ అన్నటువంటిది వ్యవసాయం మరియు గ్రామీణ రంగాల అభివృద్ధి అన్నటువంటి దాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది అభివృద్ధిని ప్రేరేపించే లక్ష్యంతోనే ఏర్పాటు చేయబడింది ఇక ఇది ఒక రీఫైనాన్సింగ్ సంస్థ రీఫైనాన్సింగ్ సంస్థ అంటే ఏంటంటే సంస్థలకే రుణాలు ఇస్తుంది కానీ వ్యక్తులకు నేరుగా రుణాలు ఇవ్వదు ఇది బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో చూసినట్లయితే వ్యవసాయానికి కానీ గ్రామీణ రంగానికి కానీ అభివృద్ధి కొరకు లోన్స్ ఇవ్వడంలో అంటే సహకార వ్యవస్థలో అపెక్స్ వ్యవస్థగా మనం దీనిని చెప్పడం అంటూ జరుగుతుంది ఇక చూస్తే పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి కూడా ఆర్బీఐ ఎన్నో ఏర్పాట్లు చేసింది అందులో ఐడిబిఐ అనేటువంటి బ్యా బ్యాంకును ఏర్పాటు చేసింది ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నటువంటిది పారిశ్రామిక రంగంలో లోన్లు ఇవ్వడం కొరకు దీన్ని అపెక్స్ బాడీగా పేర్కొంటారు ఇక ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే అరవై నాలుగులో యూటీఐ ప్రారంభానికి కృషి చేసింది అంతకుముందే యాభై రెండులో బిల్ ఆఫ్ మార్కెట్ స్కీమ్ను ప్రారంభించారు వీటి యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం తర్వాత గృహ రంగ అభివృద్ధి కొరకు మనం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఎన్హెచ్బి నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్ అనేటువంటి దాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఇక డిఐసిఐ అంటున్నారంటే డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా దీనిని అరవై రెండులో ఆర్బీఐఏ ఏర్పాటు చేసింది ఎందుకు ఏర్పాటు చేసింది అయ్యా అంటే డిపాజిటర్లకు భద్రత కల్పించడానికి ఏర్పాటు చేసింది ఇక పొదుపును సమీకరించడం కొరకు ఆర్బీఐ ఎన్నోటువంటి పరపతి విధానాలను తీసుకొచ్చింది అసలు ఆర్బీఐ ఈ పరపతి విధానం అంటేనే ఏంటంటే సో ద్రవ్య విధానాన్ని పరపతి విధానం అంటున్నారు ఇక దీని తర్వాత మనం చూసినట్లయితే ఆర్బీఐ ద్రవ్య విధానం మనం చూసినట్లయితే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉత్పత్తి ఉద్యోగిత ధరల స్థాయిలను ద్రవ్య సప్లై ప్రభావితం చేస్తుంది ఈ ద్రవ్య సప్లై పెరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది తగ్గినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ధరలు ఎప్పుడు పెరుగుతాయి ఎప్పుడు తగ్గుతాయి కొనుగోలు శక్తికి ఈ ద్రవ్య సప్లైకి ఉండేటువంటి సంబంధం ఏంటి అన్నటువంటి దాన్ని మనం ఈ ఎపిసోడ్లో నేర్చుకున్నాము ఇక దాంతోపాటుగా చూసినట్లయితే ద్రవ్య విధానం యొక్క లక్ష్యాలను చూసాము ఆర్థికాభివృద్ధిని సాధించడం అనేది 
ధరల స్థాయిని స్థిరీకరించడం అనేది మారక రేటుని స్థిరత్వంగా కాపాడడం అన్నటువంటిది సంపూర్ణ ఉద్యోగితను సాధించడం అన్నటువంటిది ద్రవ్య స్థిరత్వం ఆదాయ సహ పంపిణీ అన్నటువంటివి ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క లక్ష్యాలుగా చూసాం ఆర్థిక పరపతిని రెండు రకాలుగా చూసాం పరిమాణాత్మక పరపతి నియంత్రణ గుణాత్మక పరపతి నియంత్రణ అన్నటువంటి దాన్ని చూసాం ఇక పరిమాణాత్మక పరపతి నియంత్రణ అంటే ఏంటి అన్నటువంటి దాన్ని చూస్తున్నాం వాణిజ్య బ్యాంకులు సృష్టించేటువంటి పరపతి పరిమాణాన్ని ఆర్బీఐ నియంత్రిస్తుంది ఎందులో అంటే పరిమాణాత్మక పరపతి నియంత్రణలో ఇక్కడ మనం ఆర్బీఐ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ బీఆర్ఐ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ గురించి డిస్కస్ చేశాం ఇక ఈ సాధనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పరపతిని ఆ సాధనాలను నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం మీ ఫనీశ్వర్ సార్ ఫ్రమ్ టీ శాట్ థ్యాంక్ యూ